Students, first in it, measurement topic, numerical sums. In a submarine equipped with a sonar, the time delay between the generation of a pulse and its echo after reflection from an enemy submarine is observed to be 80 seconds. If the speed of sound in water is 1460 meter per second, what is the distance of the enemy submarine? Sir, in the problem solve panna first we have given enna na kuduthirukanga illadhuma given paarenga given undu namak speed of sound in water undu 1460 meter per second kuduthirukanga adut time taken undu 80 second kuduthirukanga adut undu distance between the submarines ketirukanga idu or submarine eduthunga unnor submarine edhen eduthunga inda distance between inda rendu submarine d irukke appdi eduthukalama ipo sound signal ipdi vandutu so one la irundhu two first submarine la second submarine vandutu second submarine la irundhu reflect aayi first submarine ponom அதனால டோட்டல் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை சிக்னல் வந்து டூ டின்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம சரிங்களா இந்த ஸ்மால் டி தான் கேட்டாங்க டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ டின்னு எடுத்துங்க இப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டுக்கு என்ன ஃபார்ம்ல பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக் வரும் இதை ரீ அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு டி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு டி டிவைட் பை டூனு கிடைக்கும் இப்போ இதை சப்சிட் பண்ணுங்க வி வந்து ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ இன்ட்டு டைம் வந்து நமக்கு எயிட்டின் சப்சிட் பண்ணிட்டு டிவைட் பை என்ன பண்ணலாம் அந்த டூன்னு போட்டுங்க இதை சிம்பிளை பண்ண என்ன வரும்னா ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ கிலோமீட்டர் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ கிலோமீட்டர் கிடைக்கும் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ மீட்டர் கேல்குலேட் தி ஏரியா ஆஃப் தி சர்க்கிள் வித் ரிகார்ட் டு சிக்னிஃபிகன் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சிக்னிஃபிகன் ஃபிகர்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்போ ரேடியஸ் கொடுத்தது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூனு கொடுத்துருக்காங்க ஏரியாவுக்கு வந்து ஃபார் நமக்கு ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் தெரியும் சரிங்களா அப்போ ஏரியா வந்து ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் போட்டு ஆர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஓல் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் கரெக்டுங்களா இப்போ வந்து இங்கே லீஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெஷர் வேலே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ தான் லீஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ மொத்தம் த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் வந்து நமக்கு த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட்டில் வரணும் இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன வரணும் த்ரீ தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் சிக்னிஃபிகன்ட் வருது ஆனால் த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் தான் வரணும் ஏன்னா ஆறு வந்து த்ரீ மூணு சிக்னிஃபிகன்ட் இருக்குது அப்போ த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட்டில் இதை ரவுண்ட் அப் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கரெக்டான ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் பா தேர்ட் சம்பாருங்க Assuming that the frequency nu of a vibrating string may depend upon applied force length mass per unit length prove that frequency is directly proportional to 1 by L square root of F by M. This is the dimension method. We can use the physical quantity to solve the dimension formula. If you look at the frequency, we can use the dimension formula. M power 0, L power 0, T power minus 1. We can use the dimension formula to solve the frequency. We can use the dimension formula to solve the frequency. அடுத்து வந்து ஃபோர்ஸ்க்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அடுத்து லென்த்துக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எல் அடுத்து மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் வந்து எம் பை லென்த்ன்றதால எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன்று வரும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் ஃப்ரீக்வன்சி டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஃபோர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபோர்ஸு லென்த்து அண்ட் மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் வரதுனால இது பவர்ஸ் நமக்கு தெரியாதனால பவர்ஸ் ஏபிசி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இப்போ டைமென்ஷன் ஃபார்முலா சப்சிட் பண்ணிவிட்டு ஏபிசியை கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னு அஜ்யூம் பண்ணிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்ல சப்சிட் பண்ணுறோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் வேணா இந்த ஈக்குவேஷன் ஏன் கூட எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவேஷன் ஏனு சரி இப்போ டைமென்ஷன் ஃபார்முலா சப்சிட் பண்ணுங்கள் எம் பவர் ஜீரோ ஃப்ரீக்வன்ஸ் எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் மைனஸ் ஒன் கரெக்டுங்களா டி பவர் மைனஸ் ஒன்னு வருது இப்போ வந்து இது டைமென்ஷனாக சப்சிட் பண்ணுறதுனால ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ பவர் ஏன்னு போட்டுக்கலாம் அடுத்து லென்த்துக்கு வந்து எல்னு போட்டு பவர் பி போட்டு மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் வந்து எம்எல் பவர் மைனஸ் ஒன் பவர் சின்னு போட்டுங்க இப்போ ஒவ்வொரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி டைமென்ஷன் தனியாக எழுது எம் பவர் ஏ ப்ளஸ் சி இங்கே ஏ எம் இருக்கு இங்கே ஒரு எம் இருக்கு ஏ சி போட்டாச்சு அடுத்து லென்த் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏ இருக்கு இங்கே பி இருக்கு இங்கே வந்து ஒரு மைனஸ் சி இருக்கு அடுத்து டைம் பார்த்தீங்கன்னா டி பவர் மைனஸ் டூ ஏ மட்டும் இங்கே மட்டும் டி பவர் மைனஸ் டூ ஏ இருக்கு ஸோ இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் லைட் லெஃப்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் சேம் பிசிக்கல் ஒன் டைமென்ஷன் ஈக்வேட் பண்ணுங்கள் மாஸ் டைமென்ஷன் ஈக்வேட் பண்ணால் ஏ ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னுங்கிறதுங்களா அதே மாதிரி லென்த் டைமென்ஷன் ஈக்வேட் பண்ணால் இங்கே எல் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு டைமுக்கு டைமென்ஷன் பார்த்தா ரைட் சைடில் மைனஸ் டூ ஏ லெஃப்ட் சைடு மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ அப்போ மைனஸ் டூ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு வருது சரிங்களா அப்போ ஏ சீக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்கள் ஒன் பை டூன்னு வருது இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து
லீனியர் டென்சிட்டி பவர் தான் சீன் வரும் சரிங்களா அப்போ லீனியர் டென்சிட்டி பவர் சீன் எடுத்துக்கலாம் அப்போ எம் பவர் எம் பவர் சி வந்து என்ன வந்துருக்குனா மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு நல்ல பாருங்கள் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் எம் பவர் ஒன் பை டூ வந்து ரூட் எஃப் எம் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூன்றது ஒன் பை ரூட் எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன்றது ஒன் பை எல் அப்போ ஒன் பை எல் ரூட் ஆஃப் எஃப் பை எம் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் வந்துருது ஹென்ஸ் வி ஆஃப் ரூட் ஜூபிட்டர் இஸ் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எயிட் டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் சரிங்களா மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் தி இயர்த் இட்ஸ் ஆங்குலர் டயாமீட்டர் இஸ் மெஷர் டு பி தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன்டி டூ மினிட் கேல்குலேட் தி டயாமீட்டர் ஆஃப் தி ஜூபிட்டர் சரிங்களா சரி இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம கிவன் எல்லாமே எஸ்ஐ யூனிட்ல மாற்றிக்கணும் சரிங்களா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து எயிட் டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் இது வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இத்தனை ஜீரோஸ் போட்டுக்கணும் ஒரு மில்லியன் ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக் டென் லேக் அந்த மாதிரி இது போட்டுக்கணும் டென் லேக் அண்ட் போட்டு இது கிலோமீட்டரில் இருக்கு புரியுதுங்களாது ஒன் மில்லியன் என்றது டென் லேக் கிலோமீட்டர் இது வந்து ஒன் மில்லியன் ஏன்னா மில்லியன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா மில்லியனுக்கு வந்து டென் லேக் கிலோமீட்டர் போட்டாச்சு அடுத்து வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா டீட்டா கொடுத்துருக்காங்க டீட்டா வந்து வந்து மினிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ மினிட்டு மினிட்டை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிகிரியில் மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா டிவைட் பை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா இங்கே சார் மினிட்டில் கொடுக்கல செகண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட்ஸை மினிட்டில் மாற்றுறதுக்கு பை சிக்ஸ்டி போடணும் அடுத்த மினிட்டை வந்து டிகிரியில் மாற்றுறது பை சிக்ஸ்டி போடணும் அதை மொத்தம் செ செகண்ட்ஸை வந்து இந்த செகண்ட்ஸை வந்து டிகிரியில் மாற்றுறதுக்கு டிகிரியில் மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது டிகிரியில் இருக்கிறத ரேடியனை மாற்றுறதுக்கு ஃபைவ் பை ஒன் எயிட்டி போட்டுக்கணும் டிகிரியில் இருக்கிறது ரேடியனை மாற்றுறது ஃபைவ் பை ஒன் எயிட்டி இப்போ ரேடியனில் ஆன்சர் வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் ஆங்கிள் இப்போ டயாமீட்டர் ஆஃப் தி ஜூபிட்டர் கேட்குறாங்க நம்ம கொஸ்டின் சரி இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதுதான் வந்து ட ஜூபிட்டர் அப்படின்னு அஜிஷன் பண்ணிக்கிங்க நம்ம இங்கே இடத்துலேருந்து இங்கே பார்க்குறோம்னு வச்சுங்க அப்போ இங்கே பார்க்கும்போது எப்படி தெரியும்னா இந்த ஜூபிட்டரை வந்து இப்படி இப்படி பார்க்குறோம் நம்ம சரி இப்படி பார்க்குறோம் இதுதான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஆங்கிள் டீட்டான்னு எடுத்துங்க இப்போ இங்கே போட்டது தான் இந்த லைன்னா டயாமீட்டர் அதாவது இது ஏ பின்னு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இது ஓ ஓ பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஓலேருந்து ஏ தான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஜூபிட்டர் பிறந்த இடத்து ஏ பின்றது தான் டயாமீட்டர் இந்த ஆங்கிள் அண்டர் தி டீட்டா இந்த டயாமீட்டருக்கும் ஆங்கிளுக்கும் டீட்டா ரேடியஸ்க்கு என்ன ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு இங்கே டயாமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் அதாவது ஆர்க் லென்த் ஈக்குவல் ரேடியஸ் இன்ட்டு டீட்டான்னு வரும் அப்போ டயாமீட்டர் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரேடியஸ் சென்றது டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் நம்ம ரேடியஸ் சென்டர் தான் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ரேடியஸ் சென்றது இந்த நம்ம பார்க்குற பாயிண்ட்லேருந்து ஜூபிட்டர் இருக்கிறது தான் டிஸ்டன்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ரேடியஸ் சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா டிஸ்டன்ஸ் வந்து எயிட் டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் தானே ஒரு மில்லியன் என்றது எவ்வளோ டென் லேக் கிலோமீட்டர் சரிங்களா அப்போ டென் லேக் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு போட்டுருக்கலாம் இது கிலோமீட்டரில் என்ன ஆன்சர் கிலோமீட்டர்லேயே இருக்குது இன்ட்டு டீட்டா டீட்டா வந்து போடலாம் டீட்டா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ டிவைட் பை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஒன் எயிட்டி இது வந்து ரேடியனில் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இது எல்லாமே சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்னு ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஃபோர் சிக்னிஃபிகண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் சிக்னிஃபிகண்ட்டில் இருக்குது அதே மாதிரி ஆங்கிளும் ஃபோர் சிக்னிஃபிகண்ட் இருக்குது அதனால தான் நம்ம ஆன்சரும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஃபோர் சிக்னிஃபிகண்ட்லேயே காமிச்சிருக்கோம் டென் பவர்ஸ் எல்லாம் சிக்னிஃபிகண்ட் கிடையாது ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் சிக்னிஃபிகண்ட்டில் கரெக்டான ஆன்சரை நம்ம காமிச்சிருக்கோம் பா தி மெஷர்மெண்ட் வேல்யூ ஆஃப் லென்த் ஆஃப் ஏ சிம்பிள் பெண்டில் மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் நான் வித் டூ மில்லிமீட்டர் அக்யூரசி தி டைம் ஃபார் ஃபிஃப்டி ஆசுலேஷன்ஸ் வாஸ் மெஷர் டு பி ஃபார்ட்டி செகண்ட் வித் இன் ஒன் செகண்ட் ரெசொல்யூஷன் கேல்குலேட் தி பர்சன்டேஜ் அக்யூரசி in the determination of acceleration due to gravity from the above measurement actually acceleration due to gravity measure பண்றதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா என்ன பாத்தீங்கன்னா t is equal to 2 pi root of l by g இது தான் வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம் இது வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி சிம்பிளி பண்ணதுக்கு அப்புறம் g is equal to 4 pi square l divided by t square வரும் சரிங்களா இந்த 4 pi square
அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் டூவும் இந்த டுவெண்ட்டியும் கேன்சல் பண்ணால் கீழே ஹண்ட்ரடும் வரும் இந்த ஹண்ட்ரடும் ஹண்ட்ரடும் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பர்சன்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பர்சன்ட் ஸோ ஆக மொத்தம் நம்ம பாருங்கள் ஒன் பர்சன்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஸோ அப்போ வந்து ஆக்சல்ரேஷன் டியூட்டி கிராவிட்டி மெஷர் பண்ணுறதுல வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஏரர் நமக்கு கிடச்சிருக்கோன்னா அக்யூரேசி கிடச்சிருக்கோன்னா அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அக்யூரேசி வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப